ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമഹ ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ശുഭാശുഭ ഫല സൂചനകളും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ ജ്യോതിഷത്തിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റേൺ അസ്ട്രോളജിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം ഇവിടെ ഗ്രഹങ്ങളെ ഗ്രഹദേവതമാരായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഈ ദേവതാസ്ഥാനങ്ങൾ ഓരോ രാശിയിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ജന്മരാശി അതായത് മൂൺ സൈൻ മൂൺ സൈൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മേടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രാശിയിലാണ് ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് രാശിയിലാണ് ഗുരു സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് രാശിയിലാണ് ചൊവ്വ രാഹു കേതുക്കൾ ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശുഭാശുഭ ഫല സൂചനകൾ ആണ് പറയുന്നത് ഈ ശുഭാശുഭ ഫല സൂചനകൾ പറയുമ്പോൾ അതാത് ഗ്രഹദേവതമാരെ വഴിപാടുകൾ കൊണ്ടും നാമജപാതികൾ കൊണ്ടും പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയുമെന്നും ശുഭഫലങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ വരും എന്നുമാണ് വിശ്വാസം ഭരതീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈശ്വരീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം വൃതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന തത്വമസി ദറ്റ് ഇസ് യു അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരീയത അത് ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് നമ്മൾ ഈ നാമജപാതികൾ ക്ഷേത്രാദി കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം അവിടെ വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക അവിടെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ശക്തി ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാവുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ദൈവം ദേവതാസ്ഥാനമാണ് ക്ഷേത്രം ഒരു ദേവതാസ്ഥാനമാണ് അത് നമ്മുടെ പവറിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ആചാര്യന്മാർ കണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ധ്യാനവും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യം രൂപധ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങും ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന രൂപധ്യാനത്തിലാണ് രൂപധ്യ ഒരു രൂപം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ച് മഹാദേവനാകാം നാരായണനാകാം അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയാകാം രൂപം മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ച് നമ്മൾ ജപിച്ച ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അരൂപധ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മളാണ് പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ധ്യാനം ആണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആചരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ധ്യാനം കൂടി പരിശീലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള എളുപ്പം ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ചറിയാം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയാം ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികളും ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിലും അതിൽ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും നമ്മൾ പുതിയൊരു അർദ്ധ തലത്തിലെത്തുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സമർപ്പണം ഈശ്വരീയ സമർപ്പണം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് ഒരു തൃപ്തി വരും ആ തൃപ്തി നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുകയും നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതിലും ഒക്കെ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളും വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം കൂടുതൽ അർദ്ധസമ്പുഷ്ടമാകും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഇനി രാശിഫലമാണ് ആദ്യമായി മേഡം രാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം യാത്ര അലച്ചൽ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാരമാണ് പല പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചമാകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വാരവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ വീഴ്ചാമുറിവ് പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയോ വൈകാരികമായിട്ട് അല്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അലസമായിട്ടൊരു കാര്യവും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ വാരം അതാണ് ഏറ്റവും ഒഫീഷ്യലായാലും പ്രൈവറ്റായാലും സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലായാലും അലസത കഴിയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം പറയുക പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ വാഹനം കൊണ്ട് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളോ
വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അല്പം അകന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും ഒക്കെ വരാം പുതിയ ബിസിനസ്സിന് പറ്റിയ ഒരു സമയമല്ല പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതും മറ്റൊരവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക വിവാഹ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ അനുകൂലമായി വന്നു ഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് അതായത് വിവാഹം നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവാനുകൂല്യം കുറഞ്ഞ ഒരു കാലമായതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ജാതകമൊക്കെ പരിശോധിച്ച് കാരണവ സ്ഥാനീയരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായവും സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ പുതിയ രംഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം വരികയോ ഇപ്പോൾ ജോലി വിടാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ജോലി ഒക്കെയുള്ള ഓഫേഴ്സ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ സർവീസ് കണ്ടീഷൻസും അവിടെയുള്ള പ്രോസ്പെക്ട്സും നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മാറുക ദൈവാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യാഴപ്രീതി വരുത്തുക വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രതമെടുത്ത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നവഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വ്യാഴന് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക വിഷ്ണുവിന് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുക ദിവസവും ശ്രീ വിഷ്ണു സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ ഈ പറഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അലച്ചിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒരു രക്ഷകനായി തന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും ദേവൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞോളുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം ഇടവം രാശി കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണി മകൈരം ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം അധിക ചെലവ് ഉണ്ടാകുവാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള വാരമാണ് പണം ഇങ്ങനെ വരുമെങ്കിലും അതിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അധിക പണ ചെലവ് വന്നതുകൊണ്ടും ഒരുപക്ഷെ സേവിങ്സിൽ കുറേയൊക്കെ അതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോയതുകൊണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സിനൊരു ടെൻഷൻ വരും എന്താ ഇപ്പോൾ സേവിങ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തീർന്നു വരികയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഭാവി എന്താ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാം പക്ഷെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പണം വന്നോളും ജോലിക്കൊക്കെ ഓഫേഴ്സ് ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള അതായത് കോഴ്സസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ജോലിക്ക് ഓഫേഴ്സ് ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട് എം എൻ സിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഒക്കെ റോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് റോൾ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ ജോബ് കണ്ടൻറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുവെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് താല്പര്യം അതായത് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ലോട്ടറി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഏറെ വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് ധാരാളം പണം ഇതിനു വേണ്ടി മുടക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ഇടവം രാശിയിൽ ജനിച്ച മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അത്ര സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലീഗൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം വസ്തു വീട് ഇവയൊക്കെ വാങ്ങുക വിൽക്കുക റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വേണം പിന്നീട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ കൂട്ടുകെട്ട് കുറയ്ക്കുക വിനോദം കുറയ്ക്കുക പഠന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു എയിംലെസ്നെസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരാനുള്ള ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലും ഒക്കെ വി ലൈ ഗെറ്റ് എ വെരി ഗുഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാം വാട്ട് ഇസ് ദി പോയിൻറ്റ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് വിത്ത് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നും ചിലപ്പോൾ തോന്നാം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്ത വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ദൈവാധീനം എപ്പോഴും കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് തന്നെ നീങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രണയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വിവാഹാലോചനയൊക്കെ വരുമെങ്കിലും വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം ഒഴിവാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതും ഈ വാരം ഒഴിവാക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ഇമോഷണൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ലീവ് ദം അലോൺ എന്നുള്ളതാണ് വിത്ത് എ സ്മൈൽ യു ക്യാൻ ബി കണ്ടൻറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു
നടത്തുന്നവർക്കും അത്യാവശ്യമാണ് അവർക്ക് വരുമാന വർധനവിനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ പണമൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ലക്ഷുറിക്കൊക്കെ ആഡംബരത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതകളൊന്ന് കുറയ്ക്കുവാനോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകം അറിയാം പൊതുവേ അനുകൂല ഭാവങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ പണച്ചെലവ് കാരണം ചില സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ പ്രയാസമോ ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി ദിവസവും ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ജപിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങുന്നു മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഗൃഹത്തിലൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നു ചേരും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം മിഥുനം രാശി മകയിലെ അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം തിരുവാതിര പുണർദ്ദം ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം പല മാറ്റങ്ങളും വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും ചില സൂചനകൾ ബിസിനസ് മെച്ചമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചന ജോലി ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരുന്ന ഒരു കാലം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ കാലമായിട്ട് തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ അനുകൂലമായി നീങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആലോചന വീണ്ടും വരാനുള്ള ഭാഗ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു വിവാഹാലോചന വരുവാനും അതിലൊരു തീരുമാനമാകുവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാരമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വിവാഹം നടക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രമം വേണമല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളിപ്പോൾ നാ വളരെ രാജയോഗ സമയം വന്നാലും കുട്ടി പഠിച്ചാലേ മാർക്സ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴൻ വരുന്നു ലാഭസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴൻ വരുന്നു കൊണ്ട് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ വരാം എന്ന് നമ്മൾ ജ്യോതിഷികൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ദേശം കാലം പ്രായം സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാനമനുസരിച്ചേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫൈൻ മോർണിംഗിൽ തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് വരില്ല എത്രത്തോളം രാജയോഗമുണ്ടെങ്കിലും പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം നിന്നാലും നല്ല സ്ഥാനത്ത് ശനി നിന്നാലും ഒക്കെ തന്നെ അവരുടെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് രാജയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നല്ല കോഴ്സസിനൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാൻ അതായത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സസിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാനും കോഴ്സസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് പരീക്ഷകളിൽ ജയിക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി എം എൻ സിയിലോ വിദേശത്തോ ദൂരദേശത്തോ ഒക്കെ ലഭിക്കാനും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷം വരാനും പല ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും ആഘോഷങ്ങൾ മനസ്സിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പുതുവസ്ത്ര ലാഭം ആഭരണ ലാഭം ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുക വാഹനം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുക ഇതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ഏറെയിരിക്കുന്ന ഈ വാരം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മറ്റൊരു കാര്യം അതുകൂടാണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുവാനായി മഹാഗണപതിയെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗണപതി ഹോമം കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രീ ഗണേശ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഗണപതി സ്തോത്രം ജപിക്കുക അങ്ങനെ ഗണേശ പ്രീതി വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഈ വാരത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും ആരോഗ്യരക്ഷ ഉണ്ടാകും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കുമെന്നാൽ ഈ പരിഹാരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം സന്തോഷമായിരിക്കും കർക്കിടകം രാശി പുണർന്ന അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം പൊതുവേ ചില ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടും ഇപ്പോഴും ആഘോഷം തുടരുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ മനസ്സിന് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു വാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുവാൻ സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു വാരവുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക പുതിയൊരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഒരു പ്രണയത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പോ ഒക്കെ ഡെവലപ്
ഒരിക്കലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാലം ഇത്രയധികം ടെൻഷൻസും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം നമ്മളിലൊരു തൃപ്തി നൽകില്ല പക്ഷേ ആ ചെറിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ അവയറായി മുന്നോട്ട് പോവുക ഇനിയും നമുക്ക് ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്കോപ്പുണ്ട് അവസരമുണ്ട് അത് അവസരം ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി വരും എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക പൊതുവെ ഗ്രഹസ്ഥിതികളൊക്കെ അല്പമൊന്ന് അനുകൂലമാകുന്ന വാരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയാം അപ്പോൾ മനസ്സിന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാലം അഷ്ടമശനി എന്ന് പറയും അഷ്ടമശനിയിൽ നമുക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങളും ടെൻഷനും വരുന്നതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സൈക്കോസൊമാറ്റിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മാനസിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ അതായത് ഉറക്കത്തിന് ഒരു ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് സ്ലീപ്പ് തലയ്ക്ക് വേദന മൈഗ്രീൻ പോസിബിലിറ്റീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ചില വൈകാരിക പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്ന വാരം കൂടിയാണ് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളുടെ കൂടെ ൂടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ട് കനകധാരാ സ്തോത്രം ദിവസവും ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക അംഗം ഹരേ പുളകഭൂഷണമാശ്രയന്തി ഭൃങ്കാംഗനേവ മുക്കുള്ള ഭരണം തമാലം എന്നുള്ള കനകധാരാ സ്തോത്രം ദിവസവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാധ്യതയുള്ളവർക്കാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത് ബാധ്യത നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ രാശിക്കാർ കഴിഞ്ഞ നാ മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് വരുത്തി വെച്ച ബാധ്യത കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അതായത് റോങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബാധ്യത പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ വിധി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് സ്വയം കൃതാനർദ്ധം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്ന ചില പാളിച്ചകൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബാധ്യത ബാധ്യത വരികയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ബാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ ആ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഈ വാരം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മഹാക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു നാളികേരം സമർപ്പിച്ച് ഗണപതിയെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കി നേട്ടങ്ങൾ നൽകേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമ ഇത് ഒരു നൂറ്റെട്ട് പ്രാവശ്യം ദിവസവും ജപിച്ചോളൂ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി മനസ്സിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും വന്നു ചേരും ചിങ്ങം രാശി മകം പൂരം ഉത്തരമാദ്യത്തെ കാൽഭാഗം ശനി അത്ര അനുകൂല ഭാവത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കണ്ടക ശനിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും ആദ്യം ഒരു തടസ്സം വരും അപ്പോൾ ഒരു നിരാശ വരും ഓ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തടസ്സമാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വരും എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വ്യാഴൻ അനുകൂല ഭാവത്തിലാണ് ദൈവാധീനം എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ വാരം ദൈവാധീനത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഊർജ്ജസ്വലതയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക ബിസിനസ്സിലായാലും ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ലാൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും ജോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനായാലും നമ്മൾ സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ ട്രൈ ചെയ്യുക ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ജോലിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമോ ശമ്പളക്കൂടുതലോ വന്നു ചേരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല കാരണം ശനി അത്ര നല്ല സ്ഥിതിയിലല്ല കണ്ടക ശനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ച വരാം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ച വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള അകൽച്ചയ്ക്കൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് പാർട്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൃഹത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ പഠനത്തിൽ അലസതയോ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഗൃഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ടെൻഷനോ ഒക്കെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇരാശിയിൽ ജനിച്ച ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ വരുന്ന അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രാഹുപ
ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സൂചനയിൽ വരും എങ്കിലും അതങ്ങോട്ട് വന്നു ചേരാനായിട്ട് പല തടസ്സങ്ങളും വരുന്നത് കൊണ്ടൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡ്രൈവൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുന്ന വാരമാണ് ഇതെന്താ സൂചന കണ്ടിട്ടൊന്നും വരണില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രപ്പോസൽ വന്നാലും പിന്നെ മറുപടിയൊന്നും കാണില്ല ജോലിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷേ കിട്ടാ അതിനൊരു മറുപടി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു വാരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ അന്യരുടെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളിലും ചില പ്രയാസങ്ങൾ അത് കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില വൈകാരിക പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കും അനുഭവത്തിലാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്വസ്ഥത കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാരമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഈ ടെൻഷൻസ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിനെ സ്വാധീനിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക ബിസിനസ് പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അതിനൊന്നും നല്ല വാരമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ആ കലാ സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വളരെ അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കണം ഓരോ അവസരങ്ങൾ വരുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വാരവുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എനിക്കൊരു അവസരം തരൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ അതൊക്കെ അലേർട്ടായിരുന്നാലേ അവസരത്തിന് ഒത്ത് നമുക്ക് ഉയർന്നൊരു ആവശ്യം പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം എം എൻ സിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ജോലിയിലെ ചേഞ്ച് ജോബ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അതിന് പറ്റിയ വാരമല്ല ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനോ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഓവർ ടു എ ന്യൂ ഏറിയ ഓഫ് ഫീൽഡും അതിനും നല്ല സമയമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക റിസ്കി ആൻഡ് അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്സ് ഒഴിവാക്കുക റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അല്പം ടെൻഷനുള്ള കാലമാണ് പ്രായമായ പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് റൊമാറ്റിക് കംപ്ലയിൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളും അലോജിക് കംപ്ലയിൻസും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവാധീനം ആണ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് വ്യാഴാഴ്ച വ്രതമെടുത്ത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാൽപ്പായസം നിവേദിച്ച ദിവസവും ശ്രീ വിഷ്ണു സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും ദൈവാധീനം വരും തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു ശരിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇത് സഹായിക്കും വൈഷ്ണവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഈ ജപധ്യാനാദികൾ കൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞോളൂ സന്തോഷമായിരിക്കും തുലാം രാശി ചിത്തര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചോതി വിശാഖമാദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം സാമ്പത്തികമായി അല്പ ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള ഭാഗ്യം ഈ വാരം കാണുന്നുണ്ട് അതായത് വരുമാന വർധനവിനുള്ള യോഗമുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം ഒരുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് ഒരു സ്പോൺസറെയോ ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ സിനിമ ടി വി രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോബ്ലി ദ ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ സ്പോൺസർ ടു ടേൺ അപ്പ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സ്പോൺസറെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുടങ്ങിയിരുന്ന പ്രോജക്ട്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം കലാ സാഹിത്യം സംഗീതം നൃത്തം ഈ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനോ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു അവസരം ലഭിക്കുവാനോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മെച്ചമാകുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയുള്ള കാലമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് പേപ്പർ അരിയേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ട് മനസ്സ് ധാരാളം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കോഴ്സ് വിട്ടിട്ടുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ വിടാൻ താല്പര്യം വന്നു ചേരുന്നവരും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ അവർ കോൺഫിഡൻ്റായി മുന്നോട്ട് പോവുക കോഴ്സസ് ചെയ്യുവാൻ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷന് സാധ്യതയുള്ള കാലം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ വാരം അതിനുള്ള ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള വാരമാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും റിജുവനേറ്റ് ചെയ്ത് വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന ഒരു വാരമാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്യൂഷൻ ഹെൽപ്പോ കോച്ചിങ് ഹെൽപ്പോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ
പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അവിടെ ജലധാരയും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും കഴിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയ ഓം നമ ശിവായ ദിവസവും നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ആരോഗ്യ രക്ഷയ്ക്കായി മഹാദേവൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക പല കാര്യങ്ങളിലും വിവാഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യവും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക സന്തോഷമായിരിക്കാം വൃശ്ചികം രാശി വിശാഖ മോസാനത്തെ കാൽഭാഗം അനീഴം തൃക്കേട്ട പല കാര്യങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ വാരങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് തടസ്സം വന്നതുകൊണ്ട് അല്പം ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് ഈ വാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും വാരം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും അവസരങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിന് സാധ്യത ഏറുന്ന ഒരു വാരമാണ് ബിസിനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് ആയാലും കുറച്ചുകൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ബിസിനസ് പീപ്പിളിനായാലും അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വരുവാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരും അത് എന്നാൽ സാധ്യത വരുമ്പോൾ െങ്കിലും അതങ്ങോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരണം എന്നില്ല അതിൽ ചെറിയ തടസ്സങ്ങളും ചില വ്യക്തികളെ കൊണ്ടോ ചില സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഒക്കെ അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് സയൻസ് അല്പം കൂടി വൈകിയായിരിക്കും ലഭിക്കുക എങ്കിലും പോസിറ്റീവ് സയൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട വ്യക്തികളെ കൊണ്ടും ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അത് മാറ്റുവാനായിട്ട് വാരാഹി പ്രീതി വരുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വാരാഹി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ ചില ഉപദേശം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ വാരാഹി മന്ത്രം ജപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വരും കാലത്ത് വളരെയധികം നേട്ടങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട പൊതുവേ കേരളത്തിൽ വാരാഹി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെയും വാരാഹി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് വാരാഹി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുകയും അവിടെ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സിദ്ധിയുണ്ടാവും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലിരുന്ന് നമ്മൾ വാരാഹി സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാരാഹി സാന്നിധ്യം വന്ന നമ്മുടെ ചില വ്യക്തികളും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്കെതിരായിട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരും കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് വരും ഒരു സാലറി ഇൻക്രീസോ സാലറി അരിയേഴ്സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കുറച്ച് പണം വരാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിയ ആ എമൗണ്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു സൂചന ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർച്ചയോ വളരെ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അനുകൂലമായി വരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളും ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നറിയാം രാശിനാഥൻ ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രതമെടുത്ത് ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലത് ശ്രീ ഭദ്രാസ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായി വന്നു ഭവിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടമാദത്തെ കാൽഭാഗം വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ കാണുന്നു പ്രണയിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രണയം ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക പ്രണയം മാത്രമല്ലോ നമ്മൾ വ്യക്തികളെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ആയാലും സെയിം സെക്സ് ആയാലും നമ്മൾ ചില വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയർച്ച വരാം ഒരു പരിചയം അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഹേതുവാകാം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എപ്പോഴും ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഒരു സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരും എന്നുള്ളതാണ് ദൂരയാത്രയ്ക്കും യാത്ര കൊണ്ട് നേട്ടത്തിനുമൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പാർട്ടിയിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സെലിബ്രേഷൻസിനൊക്കെയുള്ള യോഗവും ഈ വാരം കാണുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയാം അപ്പോൾ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടി വേണം നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങും നമ്മളതിൻ്റെ ശ്രമവും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വേണം ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചോളൂ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ജോലി ലഭിക്കാനോ ദൂരദേശത്തോ വിദേശത്തോ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുവാനും യോഗമുണ്ട്
അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പുതിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവാർഡ് റെക്കഗ്നിഷനൊക്കെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ വാരം കാണുന്നു പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫല സൂചനകൾ കാണുന്ന ഈ വാരത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകുമെങ്കിൽ തന്നെയും ചില വൈകാരിക പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിനെ അലട്ടുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് അത് ഉറക്കക്കുറവും നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമായി കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സർപ്പപ്രീതി രാഹുപ്രീതി വരുത്തുക ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും നാഗക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനം മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് നാഗരം മൻകോവിൽ പാമ്പുമേക്ക് അവ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് മുഹൂർത്തകാലം അവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു മുഹൂർത്തകാലം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റാണ് ശൈവമായിട്ടുള്ള നാഗേന്ദ്ര ഹാരായ ത്രിലോചനായ എന്നാരംഭിക്കുന്ന ആ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിച്ചോളൂ മഹാദേവൻ്റെ നാഗസാന്നിധ്യമുള്ള മഹാദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രയാസങ്ങൾ സന്തതി ഭാവത്തിൻ്റെതായാലും സ്വന്തം എലോജിക് കണ്ടീഷൻസും രക്തദൂഷ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും ഒക്കെ മാറി കുടുംബത്തിന് മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കും മകരം രാശി ഉത്രാടം അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ടം ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ചില മാറ്റങ്ങൾ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവുമുണ്ട് ചില ഉല്ലാസയാത്ര തീർത്ഥാടനമൊക്കെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരുന്ന ഒരു വാരവും ആരംഭിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലെയും തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും ജോലി അന്വേഷിച്ച് കോഴ്സസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാരമാണ് ചെറിയൊരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന മാർഗം വന്നു ചേരാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നറിയാം ബിസിനസ് രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ ലീഗലായിട്ടുള്ള പോസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വരാനും ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങുവാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന ബിസിനസ് അനുകൂലമാകുന്നതിൻ്റെ ലാഭത്തിലാകുന്നുള്ളതല്ല അത് അനുകൂലമായി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ചറിയാം മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രൊഫഷണലിൽ നിന്നോ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കാലമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൂസ്റ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്ന ഒരു കാലമാണെന്നറിയാം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് മധ്യമം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചന വന്ന് അടുത്തെത്തിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തടസ്സപ്പെടാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ചോളൂ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുവാനും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുവാനുമായിട്ട് മഹാദേവ സ്തോത്രം ശിവസ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദിവസവും ജപിക്കുക കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനവും നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിലും സംശയം വേണ്ട ഈ പരിഹാരങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക കുംഭം രാശി അവിട്ടം അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചതയം പുരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം പഴയ കടം ലോണൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിന് ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് യൂഷ്വലി വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രാശിക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അല്പം ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു വാരവുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ലോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ലോൺ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബിസിനസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസും ഒരു ടെൻഷനും ഒക്കെ ഏറെ വരുന്ന ഒരു വാരമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചറിയാം നമ്മൾ സംയമനത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ശനി ഏഴര ശനിക്കാലമാണ് ജന്മശനി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയും പക്ഷേ ശനി സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം വിഷമിക്കേണ
നീലാഞ്ജന സമാനാഭം സമാഭാസം എന്നും പറയാറുണ്ട് നീലാഞ്ജന സമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം ഛായാമാർത്താണ്ട സംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്വരം എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഭക്തിപൂർവ്വം കിഴക്ക് ദർശനമായിട്ട് ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഈ ജന്മശനിക്കാലത്തെ ഏഴര ശനിക്കാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ടെൻഷൻസ് അതങ്ങോട്ട് മാറണില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ മാറി കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരികയും ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും വന്നു ചേരും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സന്തോഷമായിരിക്കുക മീനം രാശി പുരുരിട്ടാതി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ഉത്രിട്ടാതി രേവതി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി അല്പം മെച്ചപ്പെടാൻ യോഗമുള്ള ഒരു വാരമാണെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അല്പം പണം വരാൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ സഹായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്പം സാലറി അറിയേഴ്സ് ലഭിക്കാം ചിട്ടിയൊക്കെ അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു വാരം ആയതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയും ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ് ലോണൊക്കെ ലഭിക്കാം വീട് പണിക്കായിട്ടോ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് പുതിയതെടുക്കുവാനോ വാഹനത്തിലൊരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കോ ഗൃഹത്തിനൊരു മോടി പിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പണം ചിലവാക്കുവാനോ ഒക്കെ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള വാരമാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം വരും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റൽ ഹെൽപ്പും ഗവൺമെൻറ് സാങ്ഷൻ വരും പുതിയ ബിസിനസ്സിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഊർജസ്വലത വരും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം വരും വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനും കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചറിയുക അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഈ ഫലസൂചനകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുവാനായി ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രീതി വരുത്തണം ശനിയാഴ്ച മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പ്രാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നീരാജനം കൂടി കഴിപ്പിച്ചോളൂ ദിവസവും അയ്യപ്പ സ്തോത്രവും ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട പൊതുവെ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വന്ന് ഭവിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും നീങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനമിസത്തോടുകൂടി ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുവാനും കഴിയും എന്നറിയുക സന്തോഷമായിരിക്കാം പന്ത്രണ്ട് രാശികളിലായി വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ഫലസൂചനകൾ ഈ വാരത്തിലെ ഫലസൂചനകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് വെസ്റ്റേൺ എസ്ട്രോളജി പോലെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഗ്രഹസാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചാരം കൊണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത ഏറെയുള്ള ചില അനുകൂല ഫലങ്ങളും അനുകൂലമല്ലാത്ത ഫലങ്ങളുടെയും സൂചനകളും അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ള ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ പൈതൃകത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ജപധ്യാനാദികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് വലിയ പണ ചിലവുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നിലയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജപധ്യാനാദികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും സന്തോഷമായിരിക്കുക ഇനി കുറച്ച് മെയിൽസാണ് ആ മെയിൽസിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത മെയിൽസിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര മിസ് ദീപിക ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്രം രോഹിണി വയസ്സ് ഇരുപത്തിയെട്ട് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ആൻഡ് എം ഫിൽ പക്ഷെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിലാണ് ഈ ഫിസിക്സ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവാണ് എന്നാലും ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ സൗന്ദര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് താല്പര്യം എന്താണ് ഭാവി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താം ഭാവാധിപൻ ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ സ്വക്ഷേത്ര ബലവാനായും നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്മെറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യോജിച്ചത് തന്നെയാണ് അതിന് സംശയമൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ആ ഫീൽഡിലായിരിക്കും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് കിട്ടുക രോഹിണി നക്ഷത്രമായതുകൊണ്ട് അതും ശുക്രൻ്റെ രാശിയിലാണ് ചന്ദ്രനാണ് അധിപതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സൗന്ദര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് സഹിതം ഈ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക അതിനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി സ്വീകരിക്കുക എന്താണ് ഭാവിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയത്തിലെത്തും സംശയം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കഴിയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് സാമ്പത്തികമായി മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്താണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സും ഒരു എയിമോട് കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊള്ളുക വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ശുക്രപ്രീതി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുത്ത് ദേവീക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ഏറെ നല്ലത് അവിടെ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിപ്പിച്ച ദിവസവും ദേവീസ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ശ്രീ ശങ്കരൻ ഉണ്ണി മാവേലിക്കരയിൽ നിന്നാണ് മകൾ പൂരം നക്ഷത്രം ഇരുപത്തിയെട്ട് വിവാഹം എന്നാണ് ഷാർജയിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു വിവാഹ കാര്യങ്ങളാണ് പൂരം നക്ഷത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹകാലമാണ് കേട്ടോ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരും വളരെയധികം കണ്ടകശനി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വളരെയധികം തടസ്സങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിവാഹം നടക്കേണ്ട ഒരു കാലം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക വിവാഹ യോഗം ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നല്ല വിവാഹം ഏഴാം ഭാവം ശക്തനായ ശനിദൃഷ്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിലേ വരും പല ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായ അത് വലിയ പ്രായമല്ല എന്നാലും ഒരു ഡിലേ വരും ഇനി വരുന്ന വിവാഹാലോചനകളിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിലേ അവിടെ നിന്നൊരു മറുപടി കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ വരാം ശനിയുടെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും നൽകും ാണ് പക്ഷേ ഏഴാം ഭാവാധിപന് ബലമുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല വിവാഹം തന്നെ ലഭിക്കും വിവാഹശേഷം കാര്യമായിട്ടുള്ള അഫ്ലുവൻസ് അഭിവൃദ്ധി ഇവ ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം വരുന്ന ഒൻപത് മാസത്തിനകം തന്നെ വിവാഹം നടക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ശിവപാർവതി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ വിവാഹ കാര്യങ്ങളിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ മാത്രമല്ല നല്ല വിവാഹ ബന്ധം ലഭിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട മൂന്ന് ശ്രീമതി സൗദാമിനി വെള്ളയിൽ കോഴിക്കോടാണ് മകൻ ചതയൻ നക്ഷത്രം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ബി ടെക് കം മെക്കാനിക്കലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല വളരെയധികം പണം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കി എപ്പോഴും പേപ്പർ അരിയേഴ്സാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠനം ശരിയാവുന്നില്ല ഭാവി എന്താണ് ടൂറിസം ടൂറിസത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഡിപ്ലോമ കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ചതയൻ നക്ഷത്രമാണ് ഏഴരശനിയിൽ ജന്മശനി കാലമാണ് തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഈ തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സിൽ പല പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പം തന്നെ അരിയേഴ്സാണ് അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാലമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരദേ കാമരൂപിണി വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിർഭവതുവേ സദാ മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ഈ ശ്ലോകം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലിരുന്ന പതിനായിരത്തി എട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിച്ചോളൂ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഭജന ഇരിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം പതിനായിരത്തി എട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനായിരത്തി എട്ട് പ്രാവശ്യം ആയാലും മതി എപ്പോഴും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയും അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചോളൂ അതിനെയാണ് ഭജനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും ഏഴശനി കാലത്തെയും ഈ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസും അക്കാഡമിക്സിൽ താല്പര്യം ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ മാറി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ച് ഈ കുട്ടി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ ഭജനം ക്ഷേത്ര ഭജനം മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ഭജനം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും കുട്ടിക്ക് വരും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട സന്തോഷമായിരിക്കാം ശ്രീ അനസ് എൻ്റെ നക്ഷത്രം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നക്ഷത്രം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ശ്രീ അനസിൻ്റെ നക്ഷത്രം അവിട്ടമാണ് അവിട്ടം സെക്കൻഡ് ഹാഫാണ് അതുകൊണ്ട് കുംഭം രാശി കുംഭം രാശിയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഴര ശനിക്കാലമാണ് ഒരു കാര്യവും അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ത് കാര്യത്തിലും തടസ്സം വരും എന്തായാലും ഒരു ഉപദേശം ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യരുത് അധികം പണം മുടക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ള
പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഇവയൊക്കെ ക്വാളിഫ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി ജെയിനി പുരാടം നക്ഷത്രം മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് വിദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയും ഇപ്പം ശ്രമിച്ചോളൂ ദൂരദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പത്താം ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശ ബന്ധം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടും പണം മുടക്കി നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മൾ വിദേശത്ത് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അവൈല് ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഹനുമൽ പ്രീതി വരുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വ്യാഴാഴ്ച വ്രതമെടുത്ത് ഹനുമൻ സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി അവിടെ വെറ്റിലമാല സമർപ്പിക്കുക ഹനുമാൻ ചാലീസ സ്തോത്രം ഭക്തിപൂർവ്വം ജപിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും സന്തോഷമായിരിക്കുക ഇപ്പോഴുള്ള പിരീഡ് വരുന്ന ഒൻപത് മാസം വളരെ വളരെ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ പല പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും നല്ല സമയത്തും വരും അതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഈ പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങൾക്കും വിദേശത്ത് പോകുവാനുമായിട്ട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെയാണ് സന്തോഷമായിരിക്കുക ശ്രീ റെസ്വാൻ ആയില്യം നക്ഷത്രം പതിനേഴ് വയസ്സ് മൈ ഐഡിയൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐഡിയൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ജാതകം അനുസരിച്ച് രണ്ടിൽ വ്യാഴനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ടോക്ക് വെരി വെൽ ആൻഡ് പ്ലീസ് അതേഴ്സ് വെരി വെൽ ആൻഡ് യു ആർ ഷൂഡ് ആൻഡ് കേപ്പബിൾ ആൻഡ് ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ യു ക്യാൻ അസസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെരി വെൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് ഏറ്റവും വളരെ യങ്ങാണല്ലോ കുട്ടി അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് ബി ബി എ എടുത്തോളൂ ബി ബി എ എടുത്തിട്ട് എം ബി എ എടുക്കാം ബി ബി എ എടുത്തിട്ട് എം ബി എ എടുക്കാം എച്ച് ആർ എടുത്തോളൂ എച്ച് ആറിനിപ്പോൾ അത്ര സ്കോപ്പ് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും എച്ച് ആർ ആണ് കുട്ടിക്ക് റെസ്വാന് നല്ലത് കാരണം യു ക്യാൻ ടോക്ക് വെരി വെൽ യു ക്യാൻ അസസ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെരി വെൽ യു ക്യാൻ അസസ് പീപ്പിൾ വെരി വെൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ നല്ലൊരു ഉയർച്ച വരും സന്തോഷമായിരിക്കുക വിദേശ ജോലിക്കും വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കൂടിയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക സന്തോഷമായിരിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും പരി മറുപടി ഉണ്ടാവും പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ജനിച്ച ഡേറ്റ് മാസം വർഷം സമയം സ്ഥലം കംപ്ലീറ്റ് നെയിം എന്താണ് അറിയേണ്ട വിവാഹ കാര്യമാണോ ബിസിനസ് ആണോ ജോലി ലഭിക്കുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മെയിൽ അയയ്ക്കുക കഴിയുന്നതും ആ മെയിലിന് മറുപടി നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ ജ്യോതിഷ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കാണുക പ്രോഗ്രാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക മെച്ചമാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം മെച്ചമാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമ ഓം സർവൈശ്വര്യം ഭവന്തു ശുഭം മംഗളം